，谢谢。回来了，你来了，可心。嗯，你慢慢聊，我回房间换件衣服。你把你衣服弄脏了，你下厨了？嗯，我做了好多菜，特别好吃。我不是跟你说我有营养师资格证吗？走，去尝尝。你现在反而比我更像这个家主，我倒想用客人。嗯，那你想不想让我成为你家一员呢？我向你求婚也是可以的。强哥，嗯，我爸呢？正在书房等你呢。嗯，你现在的字啊，真是写的越来越好了。嗯，跟这张比比怎么样？这张更好，是吧？还是你教育有方。小旭，你回来了。你终于知道回来了，啊？这是我家，不回这儿回哪儿？你还在这儿呢，不是？既然来了，我就说一下。去美国这件事情，我做的有点不太妥当。小旭，其实你爸爸都是为了你好，你们父子两个有什么话，好好的说，啊？那我先出去了。哎，嗯。爸，站在你的立场上想的话，肯定是为了我好。但是我觉得我也没做错什么。你觉得你没做错什么是吧？可是你做的这些事情让我这面子往哪放啊？你爸在外面也是个有头有脸的人啊，这么做的话，我很没面子啊。面子，面子，面子有那么重要吗？好了，既然来了，坐下说吧。啊，对不起吧？哎呀，从小到大。都是你搞破坏，我擦屁股，啊！现在也是这样，大了也不让你爸省心，我又不是故意的。算了，这个回头再弄吧，嗯。既然你来了，咱们就不谈以前的事情，啊，咱们谈谈以后。今天这个陈天浩已经对外公开宣布了。说你是无限期的永久雪藏，你有什么打算吗？傻了，没想法了，你不知道他敢这么做是吗？没事儿，我跟我经纪人商量一下，就会有办法。又是那个经纪人，经纪人能不能不提他呀？你怎么那么讨厌人家呢？你老是带着你的偏见去看待一个人，这样不好吧？我不是讨厌他，这些事情他能替你做了吗？啊？你想解决这个事情，只有靠你爹，知道吗？抛开这一切都不谈，我也想明白了，我可以让你唱歌，没问题。我可以让这个陈天浩取消他的这个封杀令，我可以让他的这个，呃，星空娱乐继续捧你一个人。你不是不想让我唱歌吗？我是不想让你唱歌。但是陈天浩的这个做法，他没有经过我的允许，我也不知道，这是让我不高兴的。我自己的儿子，我可以教育，但是任何人如果动他一个手指头，我要让他付出代价。我还以为你跟陈天浩是知己呢，所以你现在有什么办法？儿子，咱俩商量一下好不好？你呢，继续唱你的歌，我不干涉你，啊，让陈天浩他们那个公司继续为你服务下去。但是，你答应我一个小小的要求。我
雪知道，肯定会要付出点什么代价。你说吧。我希望你能够尽快的跟可心完婚，最好明年就能生一个宝宝。不是，我就纳，为什么这种话从你嘴里面说出来就这么轻松简单呢？我喜欢杨真真，我对严可心没有一点的感觉吧？你能理解我的感受吗？你让我跟严可心结婚，这是完完全全不可能的事。为什么？因为我这辈子只想跟我喜欢的人，就是杨真真在一起。你明白吗，爸？我明白。也，杨真真，你那个经纪人，我不是跟你讲过了吗？恋爱和婚姻它不是一回事儿，有这么难吗？这事儿有这么难吗？有。我要我自己的选择权，这是我的自由，我喜欢谁我就跟谁在一起。你看这个事儿是这样的啊，没有那么难。可心她爸妈都跟我商量好了，何况人家可心这孩子喜欢你这么久，人家也不差呀，是吧？你们完婚，结婚以后你继续唱你的歌，你在娱乐圈去发展。他们呢到美国注册一家娱乐公司，跟这个星空娱乐做一些联合。他们准备把你推成一个国际巨星的道路，这有什么不好？是很好，但是唱歌我不会放弃，杨真真我也不会离开。啊，唱歌你不放弃。你又不愿意跟这个可心结婚，你还继续要跟你这个真真好下去，那你不就是要跟全世界为敌吗？你搞清楚了吧？现在不是我与全世界为敌，而是你在与我为敌呢。你这是把我往死路上逼呢。唱歌你给我否认了，杨真真你也不让我跟她在一起，我做的所有的事情都是错的，是吗？从小到大你又不是不了解我的性格跟脾气，我选择的事情我是不会放弃的。明白了。儿子，咱俩不要再绕了，我就问你一句话：你这辈子就认定了就喜欢这个杨真真？我不是想惹你生气啊，但是我不想骗你，我这辈子就是想跟杨真真在一起。无论遇到多大的困难，多大的挫折，我都愿意接受。好，小钱，小钱，可心。我这个儿子现在要与我为敌，与来山通灵为敌，与整个家族为敌。我现在跟你宣布两件事情：第一件事情，从今天起，停止对他一切的经济支援，一分钱都不要打到他的卡上啊。第二件事情，你和你周围所有的人都不能再来替他求情，明白了吗？现在，执行。行了，你别生气。你这个脾气、性格，我太了解了。在你生气的时候说出来的气话，我都不会当真。刀子嘴，豆腐心，拜拜。说清楚，我跟你真的是不可能的，因为，因为我心里已经有喜欢的人了。我知道，是那个杨小姐吧？我每次去你家都能看到她。只想永远就这样。我知道你对我好，所以我不想欺骗你
，没关系啊，我放手。跟他在一起，要很开心，嗯。你能这么想，真的很好。你越是这样，我心里对你就越愧疚。像你这么好的女孩，一定会有很多的男人喜欢。要照顾好自己。下次我请你吃饭，好吧？嗯，下次。想好了，许许可能不是我想要找的那个人吧。他的心里、眼里，都只有那个杨小姐。我知道你现在心里面不好受，但是你说的那个杨小姐，只要我还在，我不可能让她嫁到郑家的门里来